can you see my PowerPoint now? Yes. Yes. So this is from yesterday's lesson. Logarithm. Saya nak discuss sikit saja lagi. Untuk recall lah before we start with a new subtopic but still under logarithm. Uh, betul ke some of you kalau dengar logarithm je terus rasa tak suka. Tak suka ke log dengan index? Tak. Tak. <laughs> okay so selepas suka. selepas semalam awak tengok video dan awak jawab soalan yang sama, latihan yang sama apa perasaannya selepas tu? Bolehlah. Adakah ilmu <laughs> awak bertambah berbanding semasa awak di sekolah? Mungkin kat sekolah dulu tak fokus lama on this topic, on logarithm. So this time kita fokus sikit. So adakah awak rasa sedikit bertambah ataupun masih sama je? Bertambah. Okay, oh. by the way, bertambah you know sikit. that this is not new for you. Logarithm bukanlah perkara yang baru. Awak dah belajar di sekolah cuma saya harap kalau dulu mungkin awak punya pengetahuan dua daripada sepuluh. Sekarang sekurang-kurangnya at least mungkin lapan daripada sepuluh. So kita tengok sekali lagi write logarithm. As for the introduction, we can read this as log x to the base of e equal n. Tapi of course lah panjang nak sebut tu kan. So kita boleh just simplify as long as we can understand. Kalau formally awak nak sebut dengan formal then you can follow log of x to base a is n. Okay, tapi kalau sebut je log x base a pun as long as we can understand. Right? If you have x equal a power n, this is in, in the form of index statement. We can change this form into a log statement. So log base a x equal n. Okay, that is for the introduction. And then we have three rules of logarithm. Okay, the rules are very important but very simple actually, quite simple. Okay, the first one. When you have log bis e x multiply y. Kejap, awak masih boleh tengok slide saya kan? Nampak apa? Saya tak tahu apa awak nampak apa? Oh, nampak rules of logarithm? Rules yeah. one. Yeah. Alright, okay, very good. Kalau dah rasanya saya cakap lain, awak nampak lain, awak bagi tahu saya tahu. Baik. Alright. Uh, okay. Rule number one, if you have log base A, X, Y. Kalau dekat ni darab, dia bila kita nak pisahkan, akan jadi tambah kat tengah. Okay, rule number one. Can everyone understand rule number one? Yeah. Right, very good. It's very important for you to understand this, okay? Remember, uh, mungkin ada yang dengar tadi, mungkin ada yang tak dengar baru masuk. Next week, insyaAllah on Thursday, you will sit for assessment 2 and the topics covered for that assessment is until logarithm. Okay, and then rule number 2. Kalau tadi log base A x multiply y, this time log base A x over y. So, kalau divide, Kita nak pisahkan akan jadi minus. And the last one, the third rule, log base A, x power n. The power we can bring to the front. Okay, we can bring the power to the front. Tapi not necessarily from left to right. Okay, kadang-kadang kita ada yang sebelah kanan. Kalau log base A, x plus log base A, y plus. Awak daripada plus, awak boleh tukar dia kepada multiply. Daripada minus, boleh tukar kepada divide. Okay, and then kalau n dekat depan, awak boleh tukar. Boleh bawa naik atas jadi power. So that is the, that, that are the three rules of logarithm. And then we have four special cases of logarithm. Okay, special case number one, log base a1 equals zero. Okay, a kat sini ni menunjukkan apa sebenarnya. A ni adalah variable. So a can be anything. Boleh jadi log. 10, 1 akan sama dengan kosong. Kalau log uh, X, 1, berapa jawapan dia? Kosong. Still kosong. So you have to understand, A ni boleh jadi apa-apa sahaja as long as log anything as the base 1, the answer will always equal to 0. And then special case 2. 
Okay, special case tu kalau awak punya log, okay, nombor kat sini dengan base awak sama, log 2, base 2 contohnya ataupun log 10, base 10 ataupun log x, base x, the answer will always equal to 1. Special case number 3, log base ax is not defined if x less than 0. Okay, log x ni mesti selalu positif. Tak boleh lebih kecil daripada kosong. Kalau lebih kecil daripada kosong, of course the value is negative. So x must always be positive. And then special case number 4, log base a 0 is not defined. Kenapa tak defined? Sama macam special case 3 tadi. Dia kata x must be uh, x tak boleh less than 0. So, 0 is not included sebab tu log A0 pun not defined. So, anything you would like to ask from the rules and special cases of logarithm? No. Anything? Anything? Anyone would like to ask? No. No, no question. No. Alright. So, now we have we have 23 people, including me. Okay, can we continue to the today's lesson? Do you have your book with you? Okay, you have you should have your book with you. You should have your book. You should hold at least a pen or a pencil so that we can uh, jawab sama-sama soalan. Saya akan bincangkan soalan daripada buku. So, masa saya bincang, awak boleh terus tulis jawapan lah. Boleh. Okay, saya ulang. Saya nak awak pegang, awak tengok buku awak lah. Sama, sama. Saya akan bincang soalan daripada buku. And then, at the same time, awak boleh terus tulis jawapan. Dan bila tak dapat, boleh terus tanya. Okay, are we clear on that? Yeah. Clear. Yeah. Okay, so yesterday, I stop at example 6. Num question 4 on page 124. Question example 6. Question number 4. Okay, page 124. So today, we will continue with example 7. But still on the same page, page 124, we will start with example 7, question number 1. Okay, can you see my empty slide now? Yes. Alright. Okay, example 7. Question number 1. We want to evaluate the following logarithm without using calculator. Okay, let's start from A. Log 10 0.1 plus log 10 hundred. So, tadi kita discuss kalau log 10 plus log 10 ni plus how to simplify, kita guna rule yang mana satu? 1. Okay, rule 1. So, akan jadi log 10 0 0.1 multiply by 100. Log base 10, 0 0.1 multiply by 100 is equal to 10. Okay, and then kat sini pun kita boleh apply uh, rule ke special case. Uh. Special, special case, case number 2. Special case number special 2. Case. Kalau sama, log 10, base 10 will equal to 1. So, kita dapat solve this by without using calculator. Okay. B. Now, we have log 
this 10, 100 minus 1 over 2 log this 10, 1. So, kita ada nombor depan log. Apa yang kita boleh buat? So, log base 10, 100 ni stay the same. Tapi nombor ni kita boleh bawa naik jadi power. So, log base 10, 1 power 1 over 2. Okay, sekarang dah sama. Log base 10 minus log base 10. So, previous example. Kalau A tadi, bila plus, apply rule number 1 jadi multiply. So, this one, bila minus, apply rule number 2 akan jadi divide. So, log 10. 10, 100 over 1 power 1 over 2. 1 power 1. Ya. Yeah. Oh, log 10 ke log negative 10? Saya salah eh. Bukan, bukan. Oh, Yang... ni. Oh. oh. <laughs> 1,000, 1,000. Ya, yeah, 1,000. 1,000. Oh, salah lah. Kejap, sorry. Padam dulu. Oh, kalau 1,000 lain lah. Sorry, sorry, sorry. Alright, again. B. Okay, 1,000 tak boleh buat macam tadi. Log base 10, 1,000. Okay, 1,000 minus 1 over 2 log base 10, 1. Equal. Okay, log base 10. 1,000 ni kita boleh tukar kepada 10 power 3. Okay, minus log 10 log base 10 1. Okay, log base 10 1 ni pun tadi sepatutnya kita apply special case. Special case number 1. Log base A 1 will always equal to 0. Okay, log base ni boleh jadi apa-apa kan? 1 over 2 log base 10 1. Ini akan sama dengan kosong. Okey. Tiga ni yang kita bawa ke depan. So, tiga. Log ten ten ni akan jadi satu. Minus log base ten satu ni kosong. Satu per dua darab kosong. Jawapannya kosong. Tiga darab dengan satu. Jawapannya Tiga. So, final answer equal 3. Question C. Log base 10. 100. This one is 100,000, right? 100,000. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, we have 5 zeros. Minus log base 10 100 plus log base 10 square root 10 okay based on the previous example based on example B awak rasa 100,000 ni kita boleh tukar kepada apa anyone Are you still with me? Ah uh, 10 kuasa 5. Betul. Okey, macam mana awak tahu 10 kuasa 5? Kuasa ni 1. Kuasa dia 1 2 3 4 5. So log base 10 10 power power 5. 5. Okey, good. Minus log base 10. Okey, 100 kita boleh tukar kepada 2 kuasa 2. 10 power 2. Power 2. Okay, good. Plus log Base 10. Okay, kalau punca kuasa. Punca kuasa boleh tukar kepada kuasa apa? Satu per dua. Okay, very good. 
Okay, and then we can bring the power to the front. Bring the power to the front. So we have 5 log base 10, 10 minus 2 log base 10, 10 plus 1 over 2 log base 10, 10. Kenapa kita buat macam ni? So that log base 10, 10 ni semua akan sama dengan 1. So ini sama dengan 1, sama dengan 1, sama dengan 1. Finally, we have 5 minus 2 plus 1 over 2. What is the final answer? 5 minus 2 plus 1 over 2. Dua satu per dua. Tujuh per dua. Okay. Tujuh per dua. Alright. Very good. Awak boleh tulis tujuh per dua ataupun tadi ada yang kata satu satu per dua ya? Tak, tak, tak. Salah tengok. Ah? <laughs> Salah tengok. Tiga satu per dua. Ah, tiga satu per dua. Tiga satu per dua boleh? Oh, ada ayam berkokok. Okay, I do one, okay? Seven <laughs> over two pun boleh? Sorry, sorry. Oh, tak apa, tak apa, sorry. Tak ada salah. Okay, tengah salin. Uh, bagi tahu tengah salin. Sebelum saya, proceed. Okay, sekejap. Tengah salin, tengah salin sekejap. Then, yeah. Yeah. All right. Okay. Uh, I want to proceed with question E. Okay, E. Sebab E ni ada salah sikit pada soalan dia. Log base 10, 8 over 20 minus log base 10, 2 over 8. Plus, okay, sepatutnya ada, kalau dalam muka awak ada dua tak kat depan ni? Log bis 10, 1000 over 16. Okay, dalam muka awak ada dua depan ni, dua tu padam. Uh, sepatutnya tak ada. So, macam ni saja. Alright. So, this is the question. We want to evaluate the following logarithm without using a calculator. Okay. So, kita ada log bis 10, sini minus dan sini plus. This time, kita buat macam ni. Log bis 10. Okay, 8 over 20. Okay, bila minus? Minus akan jadi divide. So, kita letak bawah 2 over 8. Yang tambah ni akan jadi darab. Darab kita letak atas lah. Darab 1000 over 16. Okay, cuba kira. 8 over 20 multiply 1000 over 16 divide 2 over 8. Berapa awak dapat? Seratus. Okay, betul. Seratus. Alright. So, log 
100 base 10. Untuk simplify lagi, 100 boleh tukar kepada 10 power 2. Okay, we can bring the power to the front. 2 log base 10, 10. And then this will equal to 1. Final answer is 2. Okay, saya nak tanya. Macam mana kita nak tahu previous example macam ni log 100,000 ni kita terus tukar pada 10 power 5 100 10 square square root 10 jadi 10 power 1 over 2 kenapa kat sini kita tak buat macam tu kita jadikan yang minus ni bahagi yang tambah ni darab sebab kita tak boleh tukar dia kepada 10 sebab ni nombor kita log base 10 kan 8 per 20 kita tak boleh tukar dia kepada 10 kalau macam ni tadi kita tahu 100,000 boleh tukar jadi 10 power 5. 100 boleh tukar kepada 10 power 2. Tapi 8 over 20, 2 over 8, kita tak boleh tukar dia kepada 10. Sebab tu kita buat cara yang macam ni. Bila minus bahagi, bila tambah darab. And then after calculation, awak dapat 100. 100, kita tahu 100 boleh tukar kepada 10 kuasa 2. Okay, bila boleh tukar, baru kita tukar. Bring power to the front. Akhirnya, we can simplify log 10 base 10 is 1. Final answer equal to. Boleh faham ke? Faham, faham. Alright, Boleh. very good. Okay, very good. So, untuk example ni, ada lagi dua soalan. D dan F. Okay, D dan F ni saya tinggalkan awak untuk homework. Boleh? Boleh. Good. Alright. <laughs> salin salin ni yang ni dah habis salin ke i? Ya, tengah. Okey, habiskan salin dulu. Ada. Hmm. Ya. Yeah. Yeah. Nak tanya? Ya. Yeah. Yang pasal assessment tu kita kena buat logaritm dengan indeks ke? Kena buat? Apa maksud kena buat? Assessment kita kena buat apa? Assessment tu macam assessment satu hari tu yang awak buat macam test macam exam. Hmm. Awak dah lupa ke awak buat assessment satu hari tu? Oh. Dah lupa ke? Dah lupa. Okay. So this is assessment tu. Awak ada tiga assessment. Assessment 1, assessment 2, assessment 3 and then final assessment. Kalau awak di campus kita panggil sebagai test lah. Test 1, test 2, test 3 and then final exam. Tapi oleh kerana ini online, they decided to call it assessment. Okay. Macam ujian. Okay, macam ujian. So, ini assessment 2. Markah diambil. Uh, di awal siam dulu saya ceritakan. Di sini tak sama konsep macam kat sekolah. Okay, katalah kat sekolah dulu setiap ujian pun awak dapat markah tinggi. Tapi waktu SPM awak punya prestasi tak baik. Kurang baik. So, result awak bergantung kepada SPM saja betul. Yang awak dapat markah bagus sebelum tu semua tak diambil kira. Tapi di university, setiap assessment tu akan ada percentage. Assessment satu, katalah assessment satu 15%. Assessment dua, 25%. Assessment tiga, 35%. So, semua tu, semua markah tu akan diambil kira dan Akhirnya nanti akan bagi awak grade. Sama ada awak layak dapat grade A, grade B, grade C dan seterusnya. Boleh faham ke? Boleh. Jadi okay, tidak bergantung 100% kepada final assessment. Walaupun final assessment awak dapat 100 markah. Tetapi kalau assessment 1, 2, 3 awak kurang baik. Awak takkan dapat 100 markah lah. Sebagai markah keseluruhan kerana setiap assessment tu diambil kira. Ada percentage yang tertentu. 
Tapi nanti ada lah masuk tajuk logaritm dengan indeks ni. Ya, yeah, untuk assessment 2 topik adalah topik chapter 3 dan chapter 4. Chapter 3 equation and function, chapter 4 index and logarithm. Okay. Okay. Right, let's continue. Okay, now we are still in example 7. Example 7 but question number 2 on page 126. Okay, let's go straight to question B. Dalam buku awak, question A dah ada jawapan, betul ke? Betul. Ni. Betul. Okay. So, log 30, base 10, we can change 30 into 10, multiply by 3, and then we separate log base 10, 10 plus log base 10, 3, and then Calculate, use calculator and final answer we get 1.4771. Okay, for B, kita discuss B. What if we want to solve log base 10, 1.8. So, log base 10, 1.8. 1.8 ni boleh tekan kalkulator 1.8 is equal to 9 over 5. Okay, from decimal to fraction daripada perpuluhan tukar kepada pecahan 1.8 is equal to 9, 9 over 5. And then log base 10. 9 is 3 multiplied by 3. And then we can separate this into log base 10, 3. Plus, kenapa plus? Sebab multiply. Log base 10, 3. And then untuk 5 ni jadi apa? Minus log base 10, 5. Okay, again, starting from 1.8. Decimal, change into fraction 9 over 5 and then 9 is 3 multiplied by 3. So now kita separate log base 10, 3. And then sebab multiply akan jadi plus. And then divide by 5 akan jadi minus. Okay. So arahan dekat atas tu dia dah bagi kita log base 10, 3 equal 0.4771. Log base 10, 5 is 0 0.6990. So, we just take that value. 0 0.4771 plus 0 0.4771 minus 0 0.6990. Okay. Please calculate what is the final answer. Plus and then minus. Point two five five two. Point two five five. Alright, very good. I keep on hearing the same voice. Saya cik dengar suara awak je. Not bad. It's good. Tapi kenapa orang lain tak jawab? Yang lain ni buat ke tidak? Uh, saya saya ada dalam uh. kelas media. Orang tak dia. Buat, buat, buat. Awak ada dalam kelas? <laughs> Zero point two five five two. Okay, very good. So, I think I will discuss C with you as well. So, C, we have log base 10, 15. Minus. Madam, Madam, nak tanya. Ya, ya, ya. Macam mana yang soalan B tu, yang macam mana tukar pada perpuluhan lah? Tukar kepada perpuluhan? 
Yang tiga tekan lock. 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 Tekan Okay, lock tiga. Okay, satu. Oh. Memang awak boleh terus tekan calculator. Tetapi untuk soalan ni, for this particular question, dalam buku tu dia dah bagi. Cuba awak baca soalan kat atas tu. Wah oh, lah. Oh, oh. Ah, oh, kita oh. ambil. Sebab tu kita guna tiga dan lima. Kalau tak baik awak terus tekan calculator. Cuba tekan terus lock 1.8. Kan terus dapat jawapan. Lock 1.8. Uh -oh, dapat kan? Eh. Ha, okay tapi soalan ni minta awak guna maklumat yang dia bagi. Dia nak awak guna lock tiga dan lock lima ikut soalan. Kalau tak boleh je terus tekan calculator. You can tekan terus lock 1.8. Awak akan terus dapat 0.2552. Cuba. Cuba tak? Dapat tak? Dapat. Dapat. Okay. Alright. So this time, kini okay, pun sama. Kalau awak terus tekan calculator, log 15 minus log 0.6. Awak akan terus dapat jawapan. Cuba bagi tahu saya apa jawapan akhir dia. Log 15 minus log 0.6. 1.397. Betul. 1.3980. Okay. Tapi soalan ni, okay, ni sebab soalan lah arahannya dia nak kita guna log 3 and log 5. Okay, so let's do that. Log base 10. Okay, 15. 15. Macam mana nak guna 5 dan 3? Kita boleh tukar dia kepada 5 multiply hmm. by 3. Okay, 15. 5 darab 3. And then log base 10. Okay, 0 0.6. 0 0.6 tukar to fraction is 3 over 5. Kenapa buat macam ni? Sebab kita jawab soalan eh. Tak perlu kalau soalan tak minta. Kalau soalan tak minta, tak perlu. Awak boleh terus tekan calculator log 15 minus log 0 0.6. Then, the, then you can give the final answer. But this question asks us to use log 5 and log 5. 3. Okay. Now we can separate log base 10, 5. And because 5 multiply by 3, that can jadi plus log base 10, 3. Okay, kat sini dulu okay. Kat sini boleh faham? Boleh. Okay, and then minus minus Okay, this is the first part I put in bracket eh. Sebab ini daripada depan. Okay, and then ada minus kat tengah belakang pula. Log 10, 3 over 5. Okay, bila over akan uh, jadi next. minus. Uh, minus. Okay, very good. Log base 10, 3 minus log base 10, 5. Okay, equal. Log base 10, 5 plus log base 10, 3. Okay. Ini ada minus kat luar. So, log base 10, 3 akan jadi minus. Log base 10, 3. Okay. And then ni minus dengan minus. Minus kat luar bracket. Dalam bracket minus akan jadi plus log base 10, 5. Okay. Eh. Tengok equation ni. Ini plus, ini minus. Boleh cancel. So, yang tinggal log base 10, 5 plus log base 10, 5. And then we can take the value given in the question 0 0.6990 plus 0 0.6990 and we will get the final answer 1.3980 ok sama juga macam kalau awak terus kira if you calculate straight away log 15 minus log 0 0.6 you get 1.398 kalau kita bundarkan lah Okay, bila bunda, we get 1.398. Madam? Yeah. Uh, can you repeat it, uh, the 
the equation that um, Cikgu Bahasa Melayu lah uh. Aku tu lepas pada kurungan ni Okay, bila ada kurungan saya tulis kat sini eh. yeah. Kalau kat depan yeah. ada minus Contohnya awak ada tiga tolak lima Ni akan bawa masuk Akan jadi nah, Dia jadi positif three. Ini bawa masuk Jadi plus five So sama jugalah Ini ada negatif kat luar So ni jadi negatif Ini jadi positif Okay negatif positif Oh Oh, okay, 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 okay. Alright. Cuba habiskan salin. Kalau belum. Macam nak salin? Uh, kalau tak salin pun tak apa. As long as you can understand. Then later on you can do it yourself. Kalau awak tak nak salin sekarang pun tak ada masalah. Asalkan awak faham. Kemudian nanti awak boleh buat sendiri. Mm, kalau kat sekolah dulu memang cikgu kena bagi tahu ke? Okay, salin. Baru awak salin. Kalau cikgu tak cakap salin awak Kena duduk diam, diam ke macam mana? Tak. Tak ke? Tak <laughs> Alright. So, as we go along, sambil saya cakap tu awak pun tulislah. Ya. Yeah. Sebab saya tak faham, saya nak tengok kan kalau saya salah. Ha, betul juga. Betul-betul. Sambil salin sambil medium cakap lagi saya tak faham. Okay, by the way, saya record ni. So, after this saya akan upload. Harapnya tak ada masalah lah dengan recording. Hi YouTube. Alright. <laughs> eh? Uh, awak nampak apa sekarang? Alright. Okay. Let's continue to question oh, number so. three. Kita ada lagi setengah jam je lebih kurang. You have class at two. Right, simplify the following as a single logarithm. Okay, question number three. Uh, saya explain dulu yang E. Okay, E ni awak dah ada jawapan. Tapi kita discuss saja. Two log base A Y minus log base A cube root Y plus log bis e y. Okay. Dia kata simplify the following as a single logarithm. So ini ada banyak kan? Ini ada satu, dua, tiga. Okay. Ada tiga logarithm. Dia nak kita permudahkan hingga jawapan akhir kita tinggal satu saja log. Okay. Tengok yang pertama ni. Log pertama. Apa yang orang rasa boleh buat? Kita boleh bawa naik power. Jadi power kan? Dua kat depan ni bawa naik jadi power. Okay minus. Okay kat sini. Apa boleh kita buat? Punca kuasa tiga. Cube root. We can change it into power one over three. Okay and the last slot ni remain the same. And then we can factorize. Okay, starting from y square. Okay, bila minus y power 1 over 3 ni akan jadi divide. And then plus. Okay, bila plus akan jadi multiply. Okay, and Then kat sini kita akan buat index. Okay, kalau awak masih ingat index, let's say you have A power M multiply by A power N. This will equal to A macam mana? MN. M plus N. Plus. Ha, ini index eh. Okay, index. Okay, kalau A darab A, power dia kita akan tambah. Okay, what if you have A power M divide by A power N? This will equal to A? 
M minus N. M minus N. Okay, good. One M more. A power M in bracket power N. Ini baru jadi A power M darab M -M. N. Okay, sebab beza dengan yang nombor satu. Nombor satu tadi A darab dengan A. Kuasa ditambah. Sekarang ni kuasa dia yang darab. M darab dengan N. So, A, M, N. Right. We will apply this dalam ni. Okay. Kita ada Y kuasa 2 darab Y. Kalau Y saja ni maknanya Y kuasa 1. Bahagi Y kuasa 1 per 3. Okay. Y. Kuasa 2. Ini darab. Bila darab, kuasa dia kita tambah. Okay. 2 tambah 1. Bahagi. Bila bahagi, kuasa dia kita tolak. 1 per 3. Equal log base A Y. Okay, cuba kira 2 tolak 1, tolak 1 per 3. Tinggal berapa? Eh, 2, tol 2 tambah 1. 2 tambah 1, tolak 1 per 3 berapa? 8 per 3. Okay, 8 over 3. And then, power we can bring to the front. 8 over 3 log base A Y. This is the final answer. So, kita dah menjawab soalan lah. Soalan minta simplify the following as a single logarithm. So, originally we have 3. Kita ada 1, 2, 3. Ada 3 log. So, selepas kita permudahkan, akhirnya kita ada 1 log sahaja. Kita Memang kena pakai indeks ke benda? Ya. Yeah. Uh, berkait lah. Topiknya memang berkait. Oh. Okay. B. Alright. Focus on B. This time we have to log bis M M plus log bis M 2 over M. Alright. Soalan yang sama, we want to simplify the following as a single logarithm. Okay, sekarang ni kita ada dua saja, Ada dua log. Kita nak jadikan satu. Okay, help me. Tolong saya. Kita tengok yang first ni dulu. Apa yang awak boleh buat? Bawa. Okay, very good. Log base M, M square. Okay, plus okay, yang belakang ni remain. Kita biarkan dulu. Okay. And then, depan ni awak tengok. Ini log base M. Ini pun log base M. Kemudian tambah. Kalau saya nak faktorkan. Akan jadi. M Tolak. square multiply by 2 over M. Okay, betul. Darab. Boleh permudahkan lagi tak dalam bracket ni? Boleh. Macam mana? Tu kan minus. Ini potong. Ah, ataupun minus. Okey, itu pun betul. Bila potong jadi yang tinggal 2 darab m. 2 m. So inilah jawapan akhir. log bis m 2 m. Salin. Dah habis salin. Kalau dah habis salin. C. Soalan C dan D. Rasa-rasa boleh ke jadikan homework? Untuk latihan awak esok. Hmm. Esok awak boleh sambung lah yang seterusnya ni. Boleh. Cuba tengok C dan D. Hmm, boleh lah rasanya. Boleh try. Boleh try. Okay good. Boleh try. Nanti kalau rasa tak boleh dapat, saya tunjukkan lah. Okay. Kita pergi yang seterusnya. Right. This is the last subtopic in logarithm. Okay. In your book, dalam buku awak, this one is on page 1 to 8. 
Muka surat 128. Changing the base of logarithm. To change the base of logarithm, apply the following rules. Okay, before this, kita dah belajar ada tiga rules. Ni kita tambah lagi satu. Macam mana nak tukar base? Okay, look at the first one. Log base A X. Okay, kalau A ni nak tukar kepada C. Akan jadi log base C X over log base C A. Okay. Sekali lagi base A kita nak tukar kepada C. So X atas. Okay. Base yang asal ni A akan jadi per dekat bawah. Okay. Yang pertama ni boleh faham? Boleh. Okay. Contoh. Yang kedua ni dia bagi contoh. Contohnya A ni kita nak tukar dia kepada log 10. So jadikan log 10x. Kita ambil x yang asal over log 10a. Okay. Base yang lama kita jadikan per kat bawah. Okay. Ataupun log base ax equal 1 over log base xa. Ni kalau kita nak terbalikkan. Asalnya a ni base. Tapi sekarang kita nak tukar jadikan x base. Okay. Bila kita terbalikkan dia akan jadi per kat bawah. Okay, jadi 1 per log bis x a. Alright, so let's try some question uh, yang kita perlu guna this rule. Macam mana nak tukar bis? Right, from the same page, page 1 to 8, kita discuss example 8. Mm, example 8d. Log base 5, 3. Okay, this is the original question. Log base 5, 3. Soalan nak kita tukar kepada base 3. Okay, daripada base 5 tukar base 3. Jadi sekarang log base 3. Okay, kita ambil 3 ke kita ambil 5 kat sini. Tiga over log base three five equal log base three three. Ini sama dengan satu. Satu per log base three five. So this is the answer. Okay. Okay. E. This time we have log base 4, 6. Soalan minta tukar kepada base 5. Cuba bagi tahu saya. Jadi apa? Log, log base 5. Base, base 5. 5. 6. 6. Okay, betul. Wait, Over. Pasti bawah 4. Log. Base 5. 4. Okey, betul. Hmm, satu lagi. F. F. Log. Base 5. 16. Soalan nak kita tukar kepada base 2. Okey, bagi tahu saya. Jadi apa? Log. Log. Base 2. 16. 16. Okay, good. Over. Log. Base 2, 5. Alright, very good. Okay, this one we can simplify. Kita boleh permudahkan lagi. Okay, kalau kat sini tadi dah tak boleh nak permudahkan. Sebab tu kita berhenti. Macam ni tadi, log base 3, 3. Ni sama dengan 1. So, permudahkan. This one boleh permudahkan lagi sebab 16. 16 ni adalah 2. Kuasa empat. Okay. Power pergi depan. Ya. 
Yang bawah tak boleh simplify Kita biarkan je log base to 5 And then log base to 2 ni adalah 1 So jawapan akhir 4 over log base to 5 Madam yang E tu Yang e? log base 5, 4 tu bukan boleh pemudahkan ni? Log base 5, 4 pemudahkan jadi apa? Yang tu kuasa dua, dua kuasa dua Tak boleh? Ah, boleh, boleh betul okay. Kalau awak kata Log base 5, 6 over Log base 5, 2 power 2 Tetapi ni lima, base dia lima Ni dua, kita tak boleh nak potong Jadi tak guna oh, lah ha, okay. Tak guna okay. kalau empat ni tukar dua kuasa dua pun betul tapi okay. lepas tu tak boleh nak potong. Okay. Kenapa kita tukar 16 jadi 2 kuasa 4? Sebab dia sama. Base dia 2, 2. So nanti boleh potong jadi 1 tinggal lah 4. Okay. So kalau tak boleh simplify, biarkan je. Kalau boleh simplify, kena simplify. Okay. Okay, tahukah anda... Kalau awak tekan tadi, awak te try tekan kalkulator kan? Dekat kalkulator awak, bila awak tekan log tu, itu adalah automatic log base 10. Okay, saya ulang sekali lagi. Bila awak kira log guna kalkulator, secara automatiknya itu adalah log base 10. Base 10. So, macam mana awak nak guna kalkulator? Kalau... Soalan awak tu bukan B10. Kita contoh, kita buat soalan ini soalan 2B. Soalan 2B. Muka surat sebelah eh. The question is log B5 0.65 plus log B2 100. Okay, kalau awak terus tekan calculator log 0 0.5 is log 0 0.65 plus log 100. Okey jawapan yang awak dapat ni salah. Okey kalau awak tekan calculator awak akan dapat 1.8129. Jawapan ni salah sebab ini adalah untuk log base 10. Sedangkan soalan kita log base 5 and log base 2. So, kalau saya nak minta awak kira ni, guna kalkulator. Apa yang awak boleh buat? Awak boleh tukar bis dulu. Daripada bis 5 dan 2, kena tukar kepada bis 10. So, kenapa kena tukar bis 10? Sebab boleh kira guna kalkulator. Kalkulator automatik bis 10. Right. Log 5 0.65 Nak jadikan dia base 10 Log base 10 0.65 Over Log Log 10 5, G, uh, 5. Okay. Plus okay, This one pun kita nak tukar base 10 Log base 10 100 Over Log base 10 2. Okay, ini baru awak boleh guna kalkulator. Okay, saya nak awak kira ni dulu yang depan. Ambil uh, 4 perpuluhan. Tekan log 0.65 bahagi log 5. Apa jawapan awak? Poin 1, 3. 4 perpuluhan. Macam mana tadi? Macam mana tadi? Tadi meter sangkut-sangkut. Oh ya? Yeah? Bahagi log tekan, 5 eh? Ah, tekan kalkulator ni. Depan ni je dulu. Log 0.65 bahagi log 5. Tekan kalkulator. Berapa? Negatif. Negatif. 0.26. 0.26. 0.26. 0.26. 0.26. 0.26. 0.26. 0.26. 0.26. 0.26. 0.26. 0.26. 0.26. 0.26. 0.26. 0.26. 0.26. 0.26. 0.26. 0.26. 
enam, empat, tiga, sembilan. Betul. Okey. Selesaikan jawapan akhir. Enam poin tiga tujuh enam dua. Enam poin tiga tujuh enam dua. Okay, very good. So kalau buat macam ni ni dah dapat markah penuh. Okay, nak pastikan awak betul-betul faham. Boleh saya tanya sekali lagi? Okay, soalan ni minta kita selesaikan. Log base 5 0 0.65 plus log base 2 100. Kenapa kita kena tukar kepada base 10? Sebab kita nak guna kalkulator. Sebab nak guna kalkulator. Unless kalau soalan tu dah bagi awak nilai siap-siap lah. Macam soalan tadi, ada soalan nombor dua, muka surat 126 tadi. Uh, kat mana? Bukan ni. Ni, okey soalan ni tadi. Soalan dah bagi kita nilai. So kita terus sambil saja. Kita tak payah tekan kalkulator. But this question, kita perlu guna kalkulator. So kita kena tukar ke base ni. Sebab kalkulator automatic base 10. Okay. Masa tak berapa banyak dah. Sekarang kita pergi ke muka surat 130. Muka surat 130. Soalan C. Awak bersama dengan saya ke? Ya. Yeah. Alright. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Log base 10 3x plus 4 equal 3. Okey. Sekarang ni ada X pula. So kita nak cari nilai X. Okey untuk example 9, we want to find the values of X. Okey log base 10 3X plus 4 equal 3. What we can do is first, oleh kerana sin kanan ada kiri ada log, kita letak juga log di sebelah kanan. Okey log 10 3x plus 4. Macam mana 3 kita nak letak log? Log sebab kiri ni base 10. Kanan pun kita nak buat base 10. Log base 10. 10 power 3. Kenapa boleh tambah log base 10 10? Sebab log base 10 10 ni sebenarnya adalah sama dengan 1. So 1 darab dengan 3 kita masih lagi dapat 3. Okay, boleh cancel log 10 tinggallah 3x plus 4 equal 10 power 3. Okay, 10 power 3 is equal to 1000 minus 4. 1000 minus 4 996 okey 3 pindah sebelah jadi bahagi so jawapan akhir x sama dengan 3 3 2 boleh boleh okey saya ambil soalan yang lain sikit tadi eh, soalan tadi. i Soalan I, tukar-tukar, mm, K, K, 2 power X equal 5 power X plus 1. K, sekarang power. Macam mana kita nak buat? K, sama juga, kita tambah log. Log base 10, 2 power X equal log base 10 5 power x plus 1 power we can bring to the front so we have x log base 10 2 equal x 
plus 1 log base 10 5 D okay. let's separate so we have x log base 10 5 plus log base 10 5. Okay, kita kumpulkan X. X log bis 10 2 minus X log bis 10 5 equal log bis 10 5. Saya nak faturkan X jadi X log base 10 to minus log base 10 5 equal log base 10 5 dan akhirnya kita nak cari x sahaja tinggalkan x so log base 10 5 divide by log base 10 to minus log Bis 10, 5. Ini boleh kira guna kalkulator. Okay, cuba kira. Sebab log 10, semua bis 10, kita boleh terus kira dengan kalkulator. Kira log 5 bahagi log 2 tolak log 5. Berapa? Bagi saya jawapan dalam empat perpuluhan. Satu poin enam dua. Kalau saya rasa tu awak salah tekan. Cuba awak tekan yang bawah ni awak letak dalam kurungan. Awak buat log lima bahagi and then dalam kurungan log dua tolak log lima. Negatif satu poin tujuh lima enam. Okey yang tu betul. Hmm. The correct answer is negative 1.7565. Ni kalau kita ambil empat perpuluhan. Okay, kalau takut salah tekan, okay, put this one in bracket. Okay, saya ulang, buat log 5 bahagi log 2 tolak log 5. Ni dalam kurungan. So, the correct answer is negative 1.7565. Okay, we still have some more time. Let's continue with one more question. This time, uh, question I, I, H I G K L L L nine power two x equal ninety nine. So kita guna cari yang sama. Itulah kita jadikan dia log base 10 9 power 2x equal. Hmm. Okay. 2x log base 10 9 equal log base 10 99. Kita nak X. Sudah so, boleh tinggalkan 2X. Okay, pindahkan log base 10, 9 akan jadi bahagi. Okay, boleh tekan kalkulator. Log 99 bahagi log 9. Berapa awak dapat? Dua poin kosong satu. Sembilan. Okay. Dua poin kosong sembilan satu. Okay. Okay. Uh, ini dua X. Kita nak X saja. So jawapan ni tadi bahagi dua. So berapa nilai X? 
1.0457 Betul Correct Okay So nampaknya dah pukul 1 Okay uh, Saya bagi awak pilihan Sebab awak di kelas pukul 2 Mungkin ada yang nak solat dulu Nak makan dan sebagainya Kalau rasa Nak keluar boleh keluar. Oh, dah tinggal 30 orang je. <laughs> Seorang dah tak ada. Oh, dah tinggal 19. Alright. Uh, kalau rasa nak keluar, boleh keluar. Tapi kalau ada yang nak tanya soalan, saya akan ada kat sini untuk tolong awak jawab soalan dulu. Okay. Tapi secara rasminya, saya habiskan kelas di sini. So that those yang nak keluar, nak berhenti, boleh berhenti. Tapi kalau ada yang nak tanya soalan, nak minta saya tunjukkan buat soalan-soalan lain, boleh stay dan boleh tanya saya soalan lah. Alright, terima kasih semua. Kalau ada yang nak keluar, dah boleh keluar. Isi attendance awak ya. Alam. Okay. Yang tadi tu, yang last tu. Hmm? Jawapan dia kosong. Dua poin. Hmm, sekejap, saya tunjuk balik. Ni, ni ke? Ha. Ha. Tu. Ha, yang tu 2.0 bukan 2.016. Awak kena pastikan awak tekan bahagi. Kadang-kadang kalau awak guna per, awak guna per ke tadi? Hmm. Hmm, kalau per, jawapan dia lain. Oh. Awak kena tekan bahagi. Log, cuba oh. tekan log 99. Bahagi log 9. Awak akan dapat jawapan 2.09. Tapi kalau oh. tekan log 99 per log 9, awak dapat 2.016 kan? Jawapan awak tadi kan? Oh. Ha, okay. Kat situ pun kena be very careful. Instead of per, awak kena tekan bahagi. Bracket. Hmm. Buat bracket ah, boleh ni? Ah, bracket pun boleh. Ya betul. Ataupun letak bracket. Four power x plus three equal twenty two. So first, put lock on both sides. Okay, and then we can bring the power to the front. And then leave x plus 3 on the left and move log 4 to the right. It will become divide. Okay, ni tekan calculator. Natasha Ifa, tolong tekan calculator. Hmm. Dan make sure awak tekan bahagi. Ataupun kalau awak buat per, in bracket. Hmm. 2.298 Okay, betul, betul 2.297 Oh, eh, ah, sorry, sorry, sorry Okay Okay, <laughs> sebelah kiri tadi X tambah 3 Tambah 3, pindah sana Jadi tolak 3 Okay, sekarang Apa jawapan akhir? 2.2294 Salah Tolak ah. tiga. Ambil ni tadi. Negatif. Oh, negatif. 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 Tak apa. Saya tunggu. Natasha. Saya tunggu Natasha. 2.2297 tolak tiga. Oh. Kos, negatif 0.7703. Betul. Very good. Very, very good. <laughs>